不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント宅建を活かせる求人や宅建なしで応募できる人気求人をご紹介無料面談も実施中しつこくしつこく何度も聞くことによって勝手に覚えるんです歌詞覚えようと思って覚えたことありますか歌詞カード見ながら一生懸命暗記しようと思って頑張ったことありますか一回で結局伝わらないんです田中女性書士の不動産大学動画を使って学習する際のポイント編ということでこのチャンネルは完全独学に9つしか取った元上場企業のトップ営業マンである私が発見をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございますということでですね皆さん、まあ、この動画を見てらっしゃる方はほとんど皆さんそうだと思うんですけれども宅建とかですね試験勉強する際に最近やっぱり YouTube を含めてですね動画を活用する方ってすごく増えてると思います、まあ、そんな中ですね動画をどういうふうに活用すると一番効果的なのかっていうところについてですねよくご質問なんかいただくことなんかもあるんですけれどもそれについてですね今日はあのコメント欄の方でアドバイスをしてくださってる方いらっしゃいましたんでそこについてですねちょっとご紹介をしながら私の見解の方もですねお話ししていければというふうに思いますということですね早速いってみましょうこちらです先生お疲れ様です自分の声録音して聞くのちょっと状況が変わりますが他所の動画動画をそれこそビデオをすれるがごとく毎日聞いていますその上で思うことは最初の数回は動画として見ることだと思いますそれが1回なのか10回なのか個人差だと思いますが見ることでおっしゃる通り記憶トリガーを作ることが大事だと思います何回もこすることであこの先この話題となればバッチリだと思います明日もよろしくお願いしますということですねコメントありがとうございますはい。この方のおっしゃってるらっしゃることですね。かなり私もですね、同感だっていうところが多いんですけれども、これまずですね、こう動画を見て勉強するときなんですけれども、まず心づもりとして持っておいていただきたいのは、これ私の動画なんか特にそうなんですけれども、ズバリこれです。一回で分かろうと思わないでください。これはですね、すごく重要なんです。これ動画ってですね、基本的に一方通行なんですよ。これできるだけ私皆さんに語りかける感じでやっておりますし、コメント欄でコミュニケーションを取っておりますけれども、基本的にです、ね、一方通行です。私からです、ね、皆さんに対して一方的に言ってます。で一方通行だと何が起こるかというとです、ね、1回で理解できないです。できないですし、もっと言うと勘違いしちゃうこともあります。結構コメント欄なんか見ているとです、ね、私はこういうふうに言っているのに、逆に理解して質問してきていらっしゃる方も結構いらっしゃるんです。これはですね、別にその質問してらっしゃる方は良くないということじゃなくてですね、一回で結局伝わらないんです。一回だけでは伝わらないということなんですね。なので、これに関しては、やっぱりですね、一度だけ見て理解でしようというふうに思わないというのはすごく重要で、まあ、これは参考書を読むときなんかもそうなんですけども、基本的に2度、3度、4度、5度聞いて、それで覚えていく、見て覚えていくっていうものでございます。で、この方がおっしゃるようにですね、最近あの YouTube を全部聞き流す方いらっしゃるんですけど、もちろんそれ最終的にはそれでいいんですけども、最初の数回は見る、この方が言ってらっしゃるようにですね、画面をちゃんと見て、一回動画を視聴するってのはとても大切になってきますまずは一回見ていただいた上でそれでもちょっとよくわからないと思ったら2回3回また見ていただいてで大体言ってることは理解できたなと思ったらもう次からはですねその回の動画に関してはもう絵見なくて音だけ聞いてもですねもうその絵がもう頭の中でイメージできるようになってくるんでですねそれでいいかと思うんですけどまずはですね見た上でこう画面も含めて覚えていくっていうのはですねとても大切になってきますこれですね耳がくをする時もそうなんですけれどもそうですねこれ耳がくするとあのコメントでもいただいたんですけどもこう1回2回聞いても全然覚えられないし頭に入ってこないし他のことをやりながらやってると全然覚えられませんっていう風な方もいらっしゃるんですけどもそれはですね当然なんですそんなことは織り込み済みなんでございますそれをですね何回も何回も繰り返すんですこれですねあの音楽を聴きながらこう掃除をしたりとかですねこう家事をしたりとかっていう風にすることあると思うんですけどあれと同じなんです皆さんがですね自分の好きな曲を歌詞覚えようと思って覚えたことありますか歌詞カード見ながら一生懸命暗記しようと思って頑張ったことありますかないですよねなんでじゃあ覚えられるんだと思いますでしょうか何回も聞くからなんです。自分でですね、当時だと MD とかですね、すごい再生しまくったりとかしましたし、CD だったら CD 聴きまくったと思いますし、それこそラジオとかテレビとかからですね、あの流行ってる曲なんか何回も何回も流れてくるじゃないですか、勝手に聴きたくもないのに。流れてきたりしますよね。ああいう風にしつこくしつこく何度も聞くことによって勝手に覚えるんです。あれと同じです。あれと同じことがですね、私の動画でも起こります。まあ、これはですね、皆さんが自分で録音した音声を聞く場合でもですね、同じことが起きます。同じことが起こるぐらい聞くんで、もう本当私もですね、受験生だった時は、もう同じもう音声をですね、何回聞いたかなんかもう数えられません。もう相当聞きました。これはですね、もう耳訳する上で必ず覚えておいてほしいんですけども、一度や二度聞いたぐらいで覚えられることじゃないんです。そういう風な勉強法ではありません。これあくまでですね、ながら学習ですね。私もあの、上一番勉強法でも書きましたけれども、ながら学習なんです。他のことをしながらやる。そういうによって勉強時間を捻出するっていう考え方なんですね。で、これでやるとですね、もちろん机にかじりついてる時よりはそっちに集中できないんです。そっちに集中できないんですけれども
回の何度も何度も繰り返しやることによって頭の中にどんどんすり込まれていくということなんですね。そこまで意識がいってなくても、聞き流しているだけでもですね、頭の中にすり込まれて入ってきます。まあ、スピードランニングみたいな感じのイメージだと思います。なので、そこに関してはですね、1回で理解しようと思わないということは本当に重要です。で動画に関してはですね、本当に慣れてくると私もこれぐらいのペースで喋っておりますけども、このペースをですね、これでも遅いっていうふうに感じるようになりますんで、結構ですね、不動産大学のコメント欄なんか見ていただくと、最近見始めた方なんかは、早すぎて聞き取れませんっていうコメントたまにあるんです昔は本当に多かったんです最近はすごく減ったんですけども、昔はそういうコメントすごく多かったんですけども、そういうコメントされてる方に対してですね、あの不動産大学の OB の方とかはですね、フォローでですね、返信してくれるんですね。私もそう思っていたんですけれども、だんだん聞いているうちに慣れてきて、最終的にはこの動画の音声でも遅いと感じて、この動画を2倍速で見るようになりますっていうふうにですね、フォローしてくださる方もいらっしゃいます。結局ですね、耳が慣れていくんです。で、回何回も聞いているうちにですね、だいたい慣れてきますんで、その辺はですね、もう本当慣れるという形でございます。で、基本的にですね、不動産大学の動画って、まあ、気づいていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけどもできる限りですね起承転結があるようにしてますこの8分ですねだいたい8分の動画が多いんですけども8分の中でですね起承転結あるような動画にしているんですできるだけですねそういうふうに心がけておりますこれはですね単にこれ過去問をですね解説したりとかですねテキストをですね解説するような感じになっちゃうともうダラダラしちゃってですね面白くないんですよなのでできるだけですね起承転結が起きるような感じの構成で8分間を作っておりますなので、まあ、できるだけです、ね、見ていて飽きないような構成にしてるっていうのはですね、私も心がけておりますので、あの皆さんも見ていてもですね、非常に覚えやすくなってると思います。いわゆる30分アニメを見る感じでですね、基礎点結ある感じの構成でできるだけ作っているので、まあ、そういうふうに作るとですね、見ている側の方もやっぱ覚えやすいし暗記しやすいという形になるんでですね、まあ、できるだけそういう感じの動画の構成を心がけているという感じでございます。あとはですね、この不動産大学の活用の仕方っていう形になってくるんですけれども、動画の本数がとにかく多いんです。1600本以上あるので、もうちょっとほんと2000本いくっていうのですね、ペースで今動画を配信してるので、とにかく動画の本数が多いので、目当ての動画を見つけにくいっていうのはですね、今ちょっと課題としてあるんですが、とにかくですね、再生リストを使っていただきたいんです。再生リストですね。これは再生リストっていうのはチャンネルページからですね、あの、分野別に、こう、今ですとですね、あの、宅建者の取説のですね、テキストの目次とリンクしてますので、あの、要するにですね、あの、その一つのテーマに関して、えー、動画を全部ですね、分けて、あの、ホルダー分けみたいにしてありますので、そこからですね、見たい、えー、ですね、今勉強しているところの、えー、再生リストをクリックしていただければ、何かしらですね、求めている知識がありますので、ぜひですね、その再生リストの方を活用していただけると、効率的に勉強できますという感じでございます。まあ、ここに関してもですね、さらにもっとあの分かりやすくできるようにっていうふうに思って作ってはいるんですけれども、まあ、現状ですね再生リストを使っていただくのが一番いいんじゃないかなというふうに思います。ということでですねもう最近のやっぱり資格試験の学習はですねもう動画を使って学習するっていうのも主流になってますのでどうやって動画を活用するのかっていうところもすごく重要になってきていると思います。ポイントはですね、1回で聞いて覚えようと思わないということがですね、動画を使って試験勉強するときにはとても大事になりますので、1回で聞いてものすごく集中するんじゃなくてですね、多少気が逸れている状態でもいいんで、何回も何回も聞いてすり込んでいくということをですね、意識していただけると私はいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、また明日。